Anna Ruohonen, vaatesuunnittelija, pariisilaistunut suomalainen vaatesuunnittelija, on ehkä niin kuin kuvaava titteli. Eli on, asun 20 vuotta Pariisissa ja tehnyt omaa ää, mallistoa siitä lähtien. Eli tänä vuonna tuli 20 vuotta täyteen myös omaa uraa. Kai Frankin palkinto oli mulle tietenkin, se oli ihan... Olin kolme päivää ihan pois tolaltani siitä, että en ollut ollenkaan niin osannut edes odottaa ja ajatella, että tämmöinen suuri kunnia tulisi kohdalle. Ja erityisesti minua tietysti kosketti se, että se on nimenomaan muotoilu, eli design-palkinto. Että mä olen aina ajatellut itse ja kokenut, että mä teen enemmän design- ja muotoilua kuin, kuin muotia. Näyttely Design-museossa on tietenkin niin kruunaa tämän kaiken. Olen 26. palkinnon saaja ja kun katsoo sitä listaa, niin 25 ennen mua niin on suuria suunnittelijoita, joita olen aina koko läpi elämäni arvostanut. Niin tietysti, että yhtäkkiä oma nimi on siellä sen listan kärjessä, niin tietysti se on ihan, se on ihan huikeeta. Eli meillä asiakas tulee liikkeeseen. Hän näkee siis valmiin malliston, eli siinä mielessä emme ole, emme ole ompelijoita. Mä olen vaatesuunnittelija, joka tekee malliston niin kuin kaikki kaikki muutkin suunnittelijat, mutta meillä on ainoastaan prototyypit esillä. Eli useasti meillä on kaksi kokoa, kolme, kahdeksan ja neljä, neljä. Ja asiakas tavallaan ikään kuin etsii ensin sen mieleisen mallin, jonka jälkeen sitten tehdään ensimmäiset sovitukset. Ja sitten meillä on sen lisäksi värikartta ja joitakin materiaalivaihtoehtoja, joita voidaan tarjota asiakkaalle. Ja sitten tietenkin tärkein on just se, että saadaan se mitoitus kohdalleen niin kuin heti, eli ajatus siitä, että ei tarvitse sen jälkeen, kun sen vaatteen on ostanut, niin käydä sitä jossain, jossain muokkaamassa. Kannattaa mennä katsomaan afrikkalaisia tansseja, niin ymmärtää, että, että, että se, että mikä on, niin kuin, mikä on, niin kuin, mitä on kauneus, estetiikka muualla. Että, 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 että on, se pitää olla 38 ja tietyn niin pituinen ja kokoinen, niin sehän on täydellinen illuusio estetiikasta. Että estetiikka on monenlaista ja se on, sehän on useasti mittasuhteita, sitähän se on. Ja tietysti meillä on, kaikki emme ole täydellisiä mittasuhteiltamme, mutta just sitähän vaate pystyy sit korjaamaan. Eli se on sen takia, miksi se mittasuhteet on niin hirveän tärkeitä, se koko on hirveän tärkeä ja se istuvuus, että saadaan, saadaan niin ihmisestä ikään kuin parhaat puolet puolet esiin. Ja tota, tästä on pakko kertoa tämmöinen anekdootti, eli äh, kerran yksi, hän oli yksi itse asiassa kyllä tota, suomalainen asiakas, joka sanoi mulle, että niin, että et Ranskassa äh, ajatellaan sillä tavalla, että korostetaan ihmisen parhaita puolia, eli niin etsitään niitä, just sitä mittasuhdetta ja, ja tavallaan löydetään sitä kautta äh, se, että mikä on jokaisessa ihmisessä yksilönä parasta. Ja Suomessa meillä on vähän semmoinen tendenssi, että me niin peitellään, eli se ja siinä, se tavallaan kuulostaa samalta asialta, mutta siinä on hirveän suuri ideologinen niin kuin, ero, että kumpaa tehdään, korostetaanko vai peitetään. Mä oon sen korostamisen kannalta.